Vamos a hablar de la oposición. Sin duda alguna, pues no ha levantado, no ha levantado lo que se quería. Se ha intentado, han intentado ellos moverse, pero la realidad es que los conflictos que han tenido al interior de sus partidos es lo que ha hecho, digo, esto sumándole al desprestigio total que tienen de parte de la ciudadanía, sumándole a la falta de candidatos reales, a la falta de aspirantes a la presidencia que valgan la pena, que no sean un show mediático como eh, Ricardo Anaya o como quien les gusta a Lili Telles o Chil Galvez, sino que sean realmente candidatos pues que representen algo, que le guste a la gente algo de lo que están diciendo, alguna de las protestas, de las propuestas, perdón, y es que simplemente no levantan. Vamos a ver la encuesta que publica el día de hoy el financiero. Dice, la oposición no levanta, la aprobación cae en 36% en julio. Según encuestas de El Financiero, la ventaja de Morena y los aliados sobre sus rivales creció de 5 a 15 puntos en los últimos dos meses, mientras hay una nueva puntera entre las corcholatas. Vamos a ver las encuestas, las encuestas, ahí está. Dice, la intención al voto para el presidente por partidos. Si hoy hubiera elecciones a presidir la República... ¿Por qué partido votaría usted? Ahí vemos, si separamos todos, pues prácticamente Morena le saca 30 puntos. Ah, pues sí, al más cercano que sería. Miren qué curioso, ¿no? Uno pensaría que, o bueno, por lo menos eso pensaría yo, que el panismo, que el pan tendría un poquito más de aceptación ciudadana, que la gente quisiera o quiere o es más afín al PAN que, por ejemplo, al PRI, que hemos visto francamente que están pues perdidos, por lo menos eso es lo que demuestran con su dirigencia nacional. Bueno, 16% el PAN, 17% el PRI, un PRD prácticamente desaparecido ya sin registro, con 3%, un partido verde aliado a Morena que tampoco representa gran cosa, al igual que el PT, 2% el verde, 2% el PT, un MC creciente, pero pues tampoco genera gran simpatía, 8%, perdón, sí, es la mitad del PAN, pero aún así estás hablando que el partido que tiene al candidato de la oposición, al gran baluarte que es Colosio Junior, tiene una diferencia de 40 puntos con Morena. Es decir, totalmente descolorido, desdibujado el gran este, partido naranja. No trae nada. Morena con un 47%. 47% Morena. Qué barba. Y bueno, independientes 5. Sumando los bloques, bueno, juntando todo lo que se pueda, 51 Morena, sumamos, lógico, los dos puntitos que da el verde y los dos puntitos que da el PT. Y bueno, al PAN es fusionando ahí al PRI con el PAN y sumándole lo que da el verde, digo, lo que da el, el, el PRD, llega a 36. ¿Qué es lo importante aquí? Pongamos las cosas de que... A la hora de la hora todo había sido una estrategia política y MC se suma a Va por México. Vamos a dársela por bueno. Estaremos sumando entonces 44, es decir, 7, 8 puntos todavía por debajo de Morena. O sea, francamente está difícil la cosa. Dice, con estas valoraciones lo que era una ventaja de 5 puntos del bloque de Morena en abril se ha ampliado a 15 puntos en julio. Estas variaciones en la intención del voto coinciden con un periodo en el que el líder del PRI ha estado en el centro de la atención mediática. El sondeo se realizó del 8 al 10 de julio. Ahí está en cuanto a la aspiración eh, el voto por bloques, ahí pero en una línea, ahí vemos cómo Morena había caído ahí sobre el mes de mayo, prácticamente muy cerrado, 40 contra 45, y vemos cómo, pues, a pesar de que la oposición diga lo que quiera decir, 
vemos que después de que se presenta el aeropuerto Felipe Ángeles y que también se inaugura la primera etapa de la refinería Dos Bocas, pues bueno, sí, sí hay un repunte significativo en cuanto a la aceptación. Vamos a ver quién es el gallo de las corcholatas. ¿Cuál es la corcholata que va repuntando? Bueno, Claudia Sheinbaum encabeza la encuesta que publica El Financiero. 42 puntos a favor, 21 desfavorable y no la conoce el 23%. Marcelo Ebrard, quien lo conoce en más, solamente 18% de, la, de las personas no lo ubica, pero tiene 39 de aprobación, mientras tiene 28 de desaprobación. Es decir, pues es más conocido, pero también pues menos querido por la gente. Y ahí está abajo, podemos ver a Tatiana Cloutier, 28 a favor, 16 en contra, Monreal, que se me hace muy poquito lo que tiene en contra, prácticamente lo mismo que tiene Claudia, pero 24 a favor, 21 en contra, 37% de desconocimiento. Juan Ramón de la Fuente, Rosa Isela Rodríguez, ahí está Adán Augusto, hasta el qué, 3, 6, séptimo lugar, con 22% de aprobación, 16 de desaprobación, pero un margen inmenso de desconocimiento. Prácticamente la mitad de la ciudadanía no ubica a, a, a Dan Augusto López. Esteban Moctezuma, todavía más desconocido que Adán, con un 21% de aceptación, 13 de desaceptación y 52 de desconocimiento. Y un Noroña que también, pues vemos, está incluso por debajo. Pues de todo, le gana, le, le gana hasta Monreal, fíjese. Ahí están los datos, la opinión de Morena, ahí están también las corcholatas. Vemos cómo está Ebrar en algunas, este, por encima de que tiene más preparación. La gente considera que Ebrar es más preparado que Claudia. Y bueno, ahí empatados en cuanto a preparación Adán Augusto y Ricardo Monreal. Vemos también quién ha dado mejores resultados, pues empatado Monreal con Adán también, y ahí sí, prácticamente empatado Ebrar con Claudia. ¿Quién representa mejor el proyecto de la 4T? Creo que ahí también le gana Claudia, 29%, 25% de Ebrar y 10% de Adán López Hernández. Adán Augusto, quien bueno, pues es el tercero en las encuestas. Ahí está pues cómo van los puntos, van, pues sí, muy cerrados, sin duda alguna, entre Marcelo y Claudia va a estar, pues en cierre de fotografía, estas encuestas, vamos a ver, miren, eso es importante también, en cuanto al mote de las corcholatas, ¿les gusta o no a la gente que les digan corcholatas, que les, a los aspirantes, le gusta sí al 15%, mientras que al 47% no les gusta, miren, 30 indiferencia y el 8% no lo sabe. La popularidad de otros personajes, es decir, que podrían, ¿qué les parece? Pues ser este, aspirantes pues, por la oposición. Vemos que el más conocido y aceptado también es Carlos Slim con 34 puntos. Miren, ahí están sacando a otro presidenciable Slim 24. Colosio Riojas con un 31% de aceptación, Margarita Zavala 26, De La Madrid 24 y Curi 22. Ya ahí abajo Anaya del Mazo, Lencho Córdoba y Alito Moreno el último en esta gráfica. Pues ahí están las encuestas del financiero con cierre al mes de julio. Parece que van dando resultados las obras que ha presentado la administración del presidente López Obrador.